হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু রেজাউল থ্রি সিক্সটি আজকে আমাদের মান স্ট্যাক ইকমার্স সিরিজের দশ নম্বর পার্ট গত নয় নম্বর পার্টে আমরা শিখেছিলাম কিভাবে রিডাক্স টুল কিটে ডাটা ফেস করতে পারি একজিয়াস ইউজ করে দেন আমরা আরও শিখেছিলাম কিভাবে রিডাক্স টুল কিটে কাস্টমভাবে ইরোর হ্যান্ডেলিং করতে পারি সো আজকে আমরা ডাটা ফেস করব অন্য ওয়েতে আমরা ইউজ করব রিডাক্স টুল কিটের আরটি কে কোয়েরি সো এই আরটি কে কোয়েরির মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যাক এন্ড থেকে এপিআই ফেস করব আরটি কে কোয়েরি কিভাবে কাজ করে এবং কিভাবে এটাকে ইউজ করতে হয় এই সম্পর্কে যদি জানার আগ্রহ থাকে আপনাকে চলে যেতে হবে রিডাক্স টুল কিটের অফিসিয়াল পেজে দেন এখান থেকে ওভারভিউতে আসলে আপনারা নিচে দেখতে পাবেন আর টি কে কোয়েরি ওভারভিউ দেন এখান থেকে আপনারা এই ডকুমেন্টেশনটা পড়ে নিতে পারেন দেন স্ক্রল করে নিচে আসলে দেখতে পাবেন কিভাবে রিডাক্স টুল কিট থেকে আর টি কে কোয়েরি ইউজ করতে হয় সো এখানে বিভিন্ন রকমের ইম্পোর্ট দেখতে পাচ্ছেন দেন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিডাক্স টুল কিটে আর টি কে কোয়েরির ইউজ আমাদেরকে প্রথমে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে ক্রিয়েট এপিআই দেন ফেস ব্যাস কোয়েরি আমরা এখন চলে যাব রিয়াল এক্সাম্পলে দ্যাটস ওয়াই আমি এটাকে মিনিমাইজ করে নিচ্ছি এবং আমার কোড এডিটরটা ওপেন করে নিচ্ছি এখানে আমরা গত পর্বে এই ফিচার্স ফোল্ডারের ভেতর প্রোডাক্ট স্লাইস ক্রিয়েট করেছিলাম দেন এখানে অ্যাকশন ক্রিয়েট করেছিলাম কাস্টমভাবে এবং এখানে আমরা ডাটা ফেস করেছিলাম একজিয়াসের মাধ্যমে এটা করেছিলাম শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে রিডাক্স টুল কিটে কিভাবে একজিয়াস ইউজ করতে হয় আজকে আমরা এই ব্যাক এন্ড থেকে প্রোডাক্টস এপিআইটি ফেস করব রিডাক্স টুল কিট আর টি কে কোয়েরির মাধ্যমে দ্যাটস ওয়াই আমি এই ফিচার্স ফোল্ডারের ভেতর একটি নতুন ফাইল ক্রিয়েট করে নেব এই ফাইলটার নাম দেব প্রোডাক্ট এপিআই ডট জেস দেন এন্টারপ্রেস করব এখানে আমাকে সর্বপ্রথম ইম্পুট করে নিতে হবে ক্রিয়েট এপিআই অ্যান্ড ফেস ব্যাস কোয়েরি দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে লিখব ইম্পোর্ট সামথিং ফ্রম রিডাক্স টুল কিট স্ল্যাশ কোয়েরি স্ল্যাশ রিয়াক্ট দেন সেভ করে দেব এবং এই ব্র্যাকেটের ভেতর আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নেব ক্রিয়েট এপিআই দেন হেচ ব্যাস কোয়েরি দেন সেভ করে দেব এরপর আমরা এখন এখানে আমরা এই ক্রিয়েট এপিআই ইউজ করব দ্যাটস ওয়াই আগে এখানে আমি এক্সপোর্ট করে দেব এক্সপোর্ট দেন একটা ভেরিয়াবল নেব এবং এখানে এই ভেরিয়াবলটার নাম দেব প্রোডাক্টস এপিআই দেন এখানে ক্রিয়েট এপিআই কল করব এবং এটার ভেতরে আমাদেরকে প্রথমে একটা রিডিউসার পাত দিতে হবে দেন আমি লিখব রিডিউসার পাত এটার ভ্যালু হবে আমাদের এই প্রোডাক্ট এপিআই এটাকে আমি এখানে কপি পেস্ট করলাম দেন সেভ করে দিলাম এরপর আমাকে একটা বেস কোয়েরি নিতে হবে এখানে আমি লিখছি বেস কোয়েরি দেন এটার ভেতর ভ্যালু দিতে হবে 
এই যে এখানে আমরা ইনপুট করেছিলাম ফেস ব্যাস কোয়েরি এটাকে এখানে লিখলাম ফেস ব্যাস কোয়েরি এবং এটার ভেতরে আমাদেরকে একটা বেজ ইউআরএল দিয়ে দিতে হবে দেন আমি এখানে লিখতেছি বেজ ইউআরএল সো এই বেজ ইউআরএলটা হবে আমরা যে প্রোডাক্ট স্লাইসে এখানে ব্যাকএন্ড থেকে আমাদের এপিআই কল করেছিলাম এটার এই প্রোডাক্টস বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই ফাইভ থাউজেন্ড পর্যন্ত এটা হবে আমাদের বেস কোয়েরি দেন এটাকে এখানে পেস্ট করে দেব এটা আমাদের এপিআই এর বেস কোয়েরি সো আশা করি বুঝতে পারছেন দেন আমরা এটাকে সেভ করে দেব এরপর আমাদেরকে দিতে হবে একটা এন পয়েন্টস দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে লিখব এন পয়েন্টস এই এন পয়েন্টস এর ভ্যালু হবে একটা অ্যারো ফাংশন এবং এখানে আমরা একটা প্যারামিটার দেব এটার নাম দেব বিল্ডার দেন এখানে আমি অ্যারো ফাংশনটা বানিয়ে নিচ্ছি দেন এখানে আমরা একটি ব্র্যাকেট ইউজ করব দেন এটার ভেতরে প্রথমে আমাদেরকে এই বিল্ডারের একটা নাম দিতে হবে সো আমি এটার নাম দিচ্ছি গেট অল প্রোডাক্টস দেন এটার ভ্যালু হবে বিল্ডার ডট কোয়েরি দেন এই কোয়েরির ভেতর আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে কোয়েরি দেন এটার ভ্যালু হবে একটা এমটি ফাংশন দেন এখানে আমরা রিটার্ন করে দেব প্রোডাক্টস দেন সেভ করে দেব আমরা যেটা করলাম একটি কাস্টম হুক তৈরি করে নিলাম এই হুকটাকে এখন আমরা যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবো এই বেস কোয়েরিটাকে দেন এখন আমি এটাকে এক্সপোর্ট করে দেব এক্সপোর্ট কমস সামথিং এটাকে আমি ডিস্ট্রাকচার করে নেব প্রোডাক্টস এপিআই থেকে দেন সেভ করে দিলাম এই ব্র্যাকেটের ভেতর আমাকে একটা নাম দিতে হবে এটার নাম দেব ইউজ গেট অল প্রোডাক্ট কোয়েরি এই গেট অল প্রোডাক্ট কোয়েরিটা আসলো এই যে বিল্ডার থেকে দেন ইউজটা আমাদেরকে লিখতে হলো কারণ এটা একটা কাস্টম হুক আপনারা জানেন রিয়াক্টে কাস্টম হুক তৈরি করতে গেলে সেই হুকের প্রথমে ইউজ ব্যবহার করতে হয় সো আমি এটাকে সেভ করে দিলাম দেন আমরা এখন সরাসরি চলে যাব ইন্ডেক্স ডট জে এসে এখানে এসে অ্যাট ফার্স্ট আমরা ইম্পোর্ট করে নেব প্রোডাক্টস এপিআই কে দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে লিখব ইম্পোর্ট সামথিং ফর্ম এজ এ ফিচার্স থেকে দেন প্রোডাক্ট এপিআই আমরা আগে প্রোডাক্ট স্লাইস থেকে ইম্পোর্ট করেছিলাম আর এবার আমরা প্রোডাক্ট এপিআই থেকে ইম্পোর্ট করে নিলাম এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নেব প্রোডাক্ট এপিআই দেন সেভ করে দেব এরপর আমরা সরাসরি চলে আসব এই যে রিডিউসার আমরা একটা রিডিউসার তৈরি করেছিলাম নাম দিয়েছিলাম প্রোডাক্ট দেন এখন আমরা এই রিডিউসারের ভেতর একটা রিডিউসার পাত দিয়ে দেব এই প্রোডাক্ট এপিআই ইউজ করার জন্য দেন 
এখানে আমি একটা ব্র্যাকেট দেব স্কোয়ার ব্র্যাকেট এই ব্র্যাকেটের ভেতর আমি লিখব প্রোডাক্টস এপিআই ডট রিডিউসার পাথ এই রিডিউসার পাথ হবে আমাদের প্রোডাক্ট এপিআই ডট রিডিউসার আমাদের রিডিউসার থেকে এই রিডিউসার পাথটি পাবে এখানে দেন সেভ করে দিলাম এখন আমরা একটা মিডিল ওয়ার তৈরি করে নেব এখানে দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে লিখব মিডিল ওয়ার দেন এটা একটা অ্যারো ফাংশন হবে এই অ্যারো ফাংশনের মধ্যে আমরা একটা প্যারামিটার দেব এটা হবে গেট ডিফল্ট মিডিল ওয়ার দেন এখানে ফাংশনটা ক্রিয়েট করে নেব এখানে অটোমেটিক ইনপুট হয়ে গেছে রিডাক্স টুল কিট থেকে গেট ডিফল্ট মিডিল ওয়ার এটাকে আমরা রিমুভ করে দেব আমরা এখান থেকে ইউজ করব না এখন আমরা এই ফাংশনের ভেতর রিটার্ন করে দেব গেট ডিফল্ট মিডিল ওয়ার দেন ডট এটাকে কনক্যাট করে নেব এই কনক্যাটের ভেতর আমরা দেব প্রোডাক্ট এপিআই ডট সরি মিডিল ওয়ার আমরা এখানে মিডিল ওয়ার ক্রিয়েট করে ফেললাম আমাদের ইন্ডেক্স ডট জে এস এর কাজ শেষ এখন আমরা সরাসরি চলে যাব এই কম্পোনেন্টস এর ভেতর হোম হোমের ভেতর হোম ডট জে এস এক্স এ যেটা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের হোম পেজ এখানে আমরা বেসিক একটা ডিপ রিটার্ন করেছিলাম এবং এখানে একটা এইস ওয়ানের ভেতর লিখেছিলাম হোম সো এটার সব থেকে উপরে চলে যাব এখানে আমরা আমাদের হুকটাকে ইম্পোর্ট করে নেব দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে লিখব ইম্পোর্ট সামথিং একটা কার্লি ব্যাকেট দেব এটার ভেতর হবে ইউজ গেট অল প্রোডাক্ট স্কোয়ারি দেন এটা আমাদের ইনপুট হয়ে গেল এই ফিচার্সের ভেতর থেকে প্রোডাক্টস এপিআই দেন এখন আমরা এই ফাংশনের ভেতর এখানে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল নেব এই ভেরিয়েবলটার ভেতরে ডিস্ট্রাকচার করে নেব ইউজ অল প্রোডাক্ট কোয়েরি থেকে দেন এখানে ডিস্ট্রাকচার করব আমরা প্রথমে এক্সপেক্ট করব ডাটা পাব দেন পরবর্তীতে এক্সপেক্ট করব আমরা ইরোর পাব দেন আরও এক্সপেক্ট করব এখানে ইজ লোডিং পাব দেন সেভ করে দেব এখন আমাদের একটি নিউ টার্মিনাল ওপেন করে নেব এখান থেকে আমরা সিডি কমান্ড ইউজ করব দেন ফ্রন্টেন্ড এই ফ্রন্টেন্ডের ভেতর থেকে এখন আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনকে স্টার্ট করব দেন এন্টারপ্রেস করব সো আমাদের অ্যাপ্লিকেশন রানিং কিন্তু আমরা রিডাক্স ডেপ টুলসে আসলে কিছু দেখতে পাব না কারণ আমাদের নোট যে এসে ব্যাক এন্ড স্টার্ট করে নেওয়া হয়নি আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের ফোল্ডারে আসব দেন ব্যাক এন্ডের ভেতর যাব এখানে গিট ব্যাসে আমাদের ব্যাক এন্ড অ্যাপ্লিকেশনটাকে রান করে নেব 
দেন এন্টার প্রেস করব আমাদের ব্যাক এন্ডটি এখন রানিং এখন আমাদের ব্রাউজারটাকে একটা রিলোড দিয়ে নেব দেন রিডাক্স ডেপ টুলটা ওপেন করে নেব এখানে অ্যাকশনের ভেতর দেখতে পাচ্ছি ফুলফিল দেন এখানে ডিফের ভেতর আসলে দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্ট এপিআই দেন এখানে কোয়েরিস পাচ্ছি এটার ভেতরে আমরা স্ট্যাটাস দেখতে পাচ্ছি ফুলফিল দেন এটার ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগে পেন্ডিং ছিল এখন ফুলফিল্ড অবস্থায় আছে স্টেটে আসলে দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্টস এপিআই এখানে স্টেটের ভেতর আছে এবং এখানে যে প্রোডাক্টস দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা আগে কাস্টমভাবে ক্রিয়েট করেছিলাম দেন পরবর্তীতে রিডাক্স আর টি কে কোয়েরের মাধ্যমে যেই অ্যাকশনটা ক্রিয়েট করলাম এটা হচ্ছে এই প্রোডাক্ট এপিআই দেন এটার ভেতরে আসলে দেখতে পাচ্ছি অটোমেটিকলি আমাদের স্ট্যাটাস কোডগুলি এবং এখানে আমাদের আইটেমস আইটেমসের ভেতরে যদি আসি তাহলে আমাদের অল আইটেমস দেখতে পাচ্ছি সো অ্যাকশনের ভেতরে আসলে দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্ট এপিআই কল হয়েছে এবং এটা ফুলফিল্ড হয়েছে আমার পেলোড পেলোডের ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রোডাক্টগুলি সো আগামী পর্বে আমরা এই হোম পেজ ডিজাইন করব এই ডিজাইনের জন্য ডাটা ইউজ করব এই ইউজ গেট অল প্রোডাক্টস কোয়েরি থেকে সো আশা করছি আপনারা ব্যাপারগুলি ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন এবং আপনারা আমার সাথে প্র্যাকটিস করতেছেন তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন অল দ্য বেস্ট